بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين قائد الغر المحجلين نبينا وسيدنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين شماني تدار شكسرو تا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر يا ابن رشو بهاي بالو آتشين ইসলামী জীবন বিধান প্রোগ্রামে আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি প্রোগ্রামের শুরুতেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের সমীপে কায়মন বাক্যে মুনাজাত করছি আল্লাহ তালা যেন নেহায়ত এখলাসের সাথে তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এই প্রোগ্রামকে উপস্থাপনের তৌফিক দান করেন প্রোগ্রামটি যেন আমাদের জন্য হেদায়ত বুঝার এবং হেদায়ত সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যম বিবেচিত হয় আখরাতের জন্য নাজাতের কারণ যেন আল্লাহ তালা এই প্রোগ্রামকে বানিয়ে দেন আমিন ইয়া রব্বর আলমিন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনাদের সুন্দর প্রশ্ন এই ইসলামী জীবনবিধান প্রোগ্রামে নেওয়া হয়ে থাকে এর আগে আমি কিছু কথা বলার প্রয়াস পেয়ে থাকি যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে আলোচনার করার চেষ্টা করে থাকি এরই অংশ হিসাবে আজকেও একটি জরুরি বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পাবো ইনশা আল্লাহ তৌফিকুনিব সম্মানিত দর্শক শ্রোতা পবিত্র মহারম মাসে অনেক ঘটনা ঘটেছে দশই মহারমের তাৎপর্য গুরুত্ব অনেক আগে থেকেই বিদ্যমান আর এই তারিখে হজরত মুসা আলী ইসলামকে আল্লাহ তালা নাজাত দান করেছেন মুসা আলী ইসলামের অনুসারীদেরকে নাজাত দান করেছেন ফেরাউনের বাহিনী থেকে ফেরাউন তার সদল বলে ধ্বংস হয়েছিল সমুদ্রের মধ্যে তাকে আল্লাহ তালা ধ্বংস করেছিলেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি তাকে দেওয়া হয়েছিল এবং তার লাশকে কোরআনের বাস্য অনুযায়ী পরবর্তীদের জন্য একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে রাখা হয়েছে এবং এখনো আছে তো এই সমস্ত ঘটনা হজরত মুসা হজরত ইউনুস আলাই ইসলামকে বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায় বাকি বর্ণনাগুলো অনেক দুর্বল কিন্তু সাহি বর্ণনা অনুযায়ী হজরত মুসা আলী ইসলামের ঘটনা ফেরাউনের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ঘটনা মুসা আলী ইসলাম এবং তার অনুসারীদের নাজাতের ঘটনা মুক্তির ঘটনা এগুলো মজবুত কিন্তু আরও ঘটনাগুলো রয়েছে অসংখ্য ঘটনা এই তারিখে হয়েছে যেগুলো অনেক দুর্বল কিন্তু এই ঘটনাগুলো যে হবে তাতে কোনো হওয়াটাই স্বাভাবিক এই তারিখে দুর্বল হলে পরিত্যাজ্য হয় না সনাদের মধ্যে হয়তো দুর্বল এক পার্সন চলে এসেছে এই জন্য দুর্বলতা চলে এসেছে কিন্তু বাস্তবে যে ওই জিনিস নয় এমন কথা নয় কিন্তু যাই হোক এই তারিখে পরবর্তীতে এসে হজরত ইমাম হোসেন রবি আল্লাহ তালহুর শাহাদতের ঘটনা ঘটেছে কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে যে কারবালার জন্য এক সাগর অশ্রুই উম্মদ বর্ষণ করেছে আর কোনো দিন পর্যন্ত কোনো দিন এই ঘটনাকে মানুষ ভুলে যেতে পারবে না আহলে ইমান মোমিনদের অন্তরে এই ঘটনা সব সময় সদমার উদ্রেক করবে কষ্টের উদ্রেক করবে চোখ দিয়ে মানুষ পানি ভাসাবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যাকে খুলে তুলে নিয়েছেন যাকে মহাব্বত করেছেন যাকে ভালোবাসা দিয়েছেন যাকে বলেছেন আল হুসাইন মিন্নি ও আনামিন হুসাইন হুসাইন আমার অংশ আমি হুসাইনের অংশ যে হুসাইনের সঙ্গে মোহাব্বত করবে আমার কারণে আমার মোহাব্বতের কারণেই করবে আল্লাহ তুমি তাকে দয়া তার উপর দয়া করো যে হুসাইনকে মোহাব্বত করে আর যে হুসাইনের সঙ্গে দুশ্মনী রাখবে তার সঙ্গে হ্যাঁ আল্লাহ তুমি দুশ্মনী রাখো এই জাতীয় হাদিস জনাবে নবী করিম সরোয়ার দু আলম সাল্লাহ আলহ ওসাল্লামের জবান মুবারক থেকে জারি হয়েছে এর দ্বারা অপরিসীম ভালোবাসা অসাধারণ ভালোবাসা মহাব্বতের একেবারে সর্বশেষ সীমার প্রকাশ পায় যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কত যে ভালোবেসেছেন বলেছেন হুমা রায়হানা তায় রায়হানা তায় আমি হাদিসের মর্মা বলছি যে এরা দুজন হলেন হাসান হুসাইন এরা হলেন জান্নাতের দুই ফুল সাইদা শবাবি আহলিল জান্না হাসান আর হুসাইন সারা জান্নাতের জওয়ানদের সরদার হবেন 
জওয়ানদের লিডার হবেন সুবহানাল্লাহ তো পুরো জান্নাতের सरदार হওয়া আল্লাহু আকবার এত বড় ফজিলত এত বড় মর্যাদা এত বড় সম্মান কি আর হতে পারে আর এতগুলো শব্দ এবং জবানের ইসারত থেকে উচ্চারিত বাক্যের পরে যদি আহলে বাইতের সাথে mohabbat এবং ভালোবাসা আমাদের না থাকে তাহলে আমাদের iman নিয়ে চিন্তার বিষয় আছে কিন্তু এই কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কারবালার ঘটনার যতই দুঃখ প্রকাশ করা হয় যতই এর জন্য দীক্ষার এবং নিন্দা জানানো হয় ইয়াজিদের উপর ইয়াজিদের ইয়াজিদের বাহিনীর বিরুদ্ধে যত নিন্দাবাদী করা হয় ততই ঠিক ততই বিষয়টি ঠিক ইয়াজিদের জালিম হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই ইয়াজিদ বাহিনীর জালিম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ নেই এবং ইয়াজিদি শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিয়ামত পর্যন্ত একটা চিন্তা এবং চেতনা উম্মতের মধ্যে যদি বিদ্যমান না থাকে তাহলে সুশাসন আর ব্যাড গভর্নেন্স কুশাসনের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার মধ্যে আর ইনসাফ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না এটাকে একটা আলামত হিসেবে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আরেকটা প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করি সেটা হলো এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইসলামের অনেক দুশমনেরা সাহাবা বিদ্বেশীরা হযরাতে সাহাবায়ে کرام রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈনের দুশমন যারা তাদের সঙ্গে যারা বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে তারা কিন্তু হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্য সাহাবায়ে کرامকে সমালোচনার পাত্রে তারা পরিণত করতে চায় এবং হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বিশুদ্ধকার করতে কণ্ঠিত হয় না এমন কি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মধ্যে হতেও কিছু কিছু বড় বড় নামি দামি রাইটার ওনারা ওনাদের বইয়ের মধ্যে হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বড় কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন যেগুলো হযরত কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে সাহাবায়ে کرامের উপর যে সমস্ত আয়াত এবং হাদিস বর্ণিত হয়েছে ওহির যে সমস্ত বাক্য নাজিল হয়েছে সেগুলোর সাথে মোটেও মিল খায় না কোনো ভাবে এটার মিল হয় না খেলাফত মুলুকিয়তের মধ্যে যে সমস্ত আলোচনা আনা হয়েছে প্রায় এগারো বারোটি এমন মারাত্মক অভিযোগ যেগুলো সঠিক ইতিহাস হতে পারে না পায়গুলো মেনে নিলে হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নাউযুবিল্লাহ ফাসিক মানতে বাধ্য মানে ফাসিক মানা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই ইতিহাসের কাটগোড়ায় হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নামে আমাদের উস্তাদ শেখুল ইসলাম মুফতি মোহাম্মদ তাকি উসমানী সাহেব দামত বরকাতুহু কিতাব লিখেছেন তো এই কিতাবের মধ্যে তিনি খণ্ডন করেছেন এবং বিস্তারিত আলোচনা তিনি করেছেন আর এই কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক সম্প্রদায়ের লোক আল্লাহর নবীর প্রিয়তম সাহাবী ওয়াহি কাথিবে ওয়াহি ওয়াহি লেখক হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বিশুদ্ধকার করতে কণ্ঠিত হয় না ওনার ছেলে ইয়াজিদ পরবর্তীতে এসে সে অনেক দুষ্কর্ম করেছে অনেক খারাপ কাজ করেছে জুলুম করেছে এর সমর্থন উম্মতের কেউ করেন না স্বয়ং হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সমর্থন করেন না ইতিহাসের মধ্যে এই বর্ণনা পাওয়া যায় যে হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি কত খালিস ছিলেন পিওর ছিলেন এবং এই ব্যাপারে তার নিয়ত কত পরিষ্কার ছিল যে তিনি শেষ মুহূর্তে এসে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সৃষ্টির জন্য তিনি এই কাজটি করতে বাধ্য হয়েছিলেন আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলে গিয়েছেন অবশ্যই যে আমার পরে সঠিক খেলাফত ব্যবস্থা অর্থাৎ আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের হু বহু অনুসরণে আল্লাহর নবীর মানহাজ এবং সিরাত অনুযায়ী আল্লাহর নবীর পদ্ধতি অনুযায়ী আর সিস্টেম অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা যেটাকে খেলাফত ব্যবস্থা বলা হয় শরীয়তের পরিভাষায় সেই খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়া এই ব্যবস্থাটা খলাফায় রাশিদিনের মধ্যে ছিল এমন কি হযরত ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যে 6 মাসের খেলাফত এটাও কিন্তু এই 30 বছরের মধ্যে ঢোকে যায় তাই জন্য আমরা বলতে পারি হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত খেলাফতের রাশিদার সময়কাল কিন্তু থাকে এই হিসাবে হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কেমরা খলিফা রাশিদ ওনা এসে বলতে পারি কিন্তু উনি উম্মতের মধ্যে অনৈক্য এবং লড়াই এবং বিবাদ দূর করার জন্য তিনি সুলাহ এবং সন্ধির পথ বেছে নিয়েছেন এবং বলেছেন যে আমার হাতে যদিও আর্মি আছে ফৌজ আছে কিন্তু আমি যদি লড়াইয়ের পথ বেছে নেই তাহলে হাজার হাজার মুসলমান শহীদ হয়ে যাবে অস্থিতিলতা সৃষ্টি হবে এজন্য তিনি সন্ধির পথ বেছে নিয়েছেন এবং হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেলাফতের ব্যাপারে সুলাহ করেছেন সন্ধি করেছেন তো অনেকে বলেন যে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বিরুদ্ধে তো হযরত 
হাসান রদি আল্লাহ তার আনহু সুলাহ করেছেন তো হাসান যদি সুলাহ করতে পারেন তাহলে হাসান রদি আল্লাহ আনহুর অনুসারীরা এবং তার নাম যারা নিচ্ছে তারা কেন সুলাহ করতে পারে না তারা কেন বিশুদ্ধগার করে এই বিষয়টি একটা প্রশ্ন প্রশ্নবোধক চিহ্ন এটা নিয়ে একটু চিন্তা করার বিষয় আছে যে হজরত ইমাম হাসান রদি আল্লাহ তার আনহু যদি হজরত মাহবি রদি আল্লাহ আনহুর সঙ্গে সুলাহ করে নিতে পারেন তাহলে আমরা কেন করব না তিনি সুলাহ হিসাবেও যদি মেনে নেন আমরা সুলাহ হিসাবেও কেন মেনে নিতে পারি না এটা একটা দেখার বিষয় বুঝার বিষয় জানার বিষয় হজরত মাহবিয়া রদি আল্লাহ তাল আনহুর আলী এখতেলাফ মতানক্য রাজনৈতিক মতানক্য হজরত মাহবিয়া রদি আল্লাহ আনহুর সঙ্গে হয়েছে জঙ্গ সফিনের একজন নায়ক হিসাবে মানুষ দুনিয়ার সামনে হজরত মাহবিয়া রদি আল্লাহ আনহুকে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়ে থাকে কিন্তু হজরত মাহবিয়া রদি আল্লাহ আনহু ওই মজলুম সাহাবি যার ছেলে এজিদ পরবর্তীতে এসে কিছু দুষ্কর্ম করেছিল দেখে তার ইন্তেকালের অনেক পরে যে সমস্ত দুষ্কর্ম এজিদ করেছিল সেগুলোর দায়বার হজরত মাহবিয়া রদি আল্লাহ আনহুর উপর চাপিয়ে দেওয়া সেটা কোনো ইনসাফই মানে না আপনি দুনিয়া থেকে তাকা দুনিয়া দুনিয়াতে তাকা অবস্থায় আপনার ছেলের কোনো খারাপ অবস্থা আপনার সামনে ছিল না আপনি পরিবারের দায় দায়িত্ব তাঁকে দিয়ে গেলেন যে এই ছেলে আমার পরিবারের কর্তা ব্যক্তি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে তার কিছু যোগ্যতা দেখে তার কিছু ভালো কিছু এবিলিটি আপনি হয়তো ফিল করেছেন দেখেছেন যোগ্যতা আপনি অবলোকন করেছেন এবং লক হাজারো লক লাখো মানুষের পরামর্শ এর সঙ্গে সামিল পরামর্শ ছিল তাকে দায়িত্ব দায়িত্ব দেওয়ার সেই হিসাবে যদি আপনি দায়িত্ব দেন আপনার সন্তানকে আর এই সন্তান যদি পরবর্তীতে মদখুর হয়ে যায় এই পর এই সন্তান যদি পরবর্তীতে জুয়া খেলায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এই সন্তান যদি পরবর্তীতে ড্রাগ অ্যাডিক্টেড হয়ে যায় এই সন্তান যদি পরবর্তীতে অপরাধ প্রবণ হয়ে যায় বিভিন্ন ধরনের দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে তাহলে এর দায়বার কি আপনার উপর আসবে আপনি তো সেই খারাপ জিনিসগুলো দেখে তাকে দায়িত্ব দেননি পরবর্তীতে এসে যদি এই সমস্ত খারাপ জিনিস দেখা যায় তাহলে সেটা সে এর দায় দায়িত্ব আপনার উপর আসে না এই সমস্ত দুষ্কর্মের দায়বার আপনার উপর আসে না অনেকগুলো বিষয় এখানে জানার বুঝার আছে বিশেষত কিছু ঐতিহাসিক বর্ণনাকে কেন্দ্র করে কোনো সাহাবির ব্যাপারে জবান খোলা এটা ইমানকে মানে ভয়ঙ্কর একটা অবস্থার মধ্যে ফেলে দেয়ার নামান্তর ইমান আমাদের সালামত থাকবে না কোরআন এবং হাদিস সকল সাহাবিদের সম্পর্কে সাহাবে কারাম সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলেছে এগুলো হলো সবচেয়ে বেশি অতন্ত্রিক এবং এর উপর আমাদের ইমান দৃঢ় বিশ্বাস এবং ইমান কোরআনের একটি আয়াত নিয়ে নূন্যতম সন্দেহ যদি হয় সামান্যতম সন্দেহ যদি সৃষ্টি হয় কোনো মানুষ মোমিন থাকবে না তো সাহাবে কারামের ব্যাপারে জবান খুলতে ওলামে কারাম নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন যে ঐতিহাসিক বিভিন্ন বর্ণনাকে কেন্দ্র করে কোনো সাহাবি সম্পর্কে জবান খোলা পুরো দিন ইসলামের ভিতকে ধসিয়ে দেওয়ার নামান্তর হজরত মাহবিয়া রদি আল্লাহ আনহু কাতিবে ওয়াহি ছিলেন বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যায় সুবহান আল্লাহ মানে কোরআন নাজিল হতো যে জন যে দশ জন সাহাবাই কারাম দশ বা এগারো জন সাহাবাই কারাম কিতাবতে ওয়াহি বা ওয়াহি লেখার কাজে এবং দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহাবি ছিলেন হজরত মাহবিয়া রদি আল্লাহ তাল আনহু বরং কিতাবের মধ্যে বর্ণনা এই কথাটা এসেছে যে হজরত এক নম্বর ছিলেন কাতিবে ওয়াহি হিসাবে প্রথম স্থানে যিনি ছিলেন তিনি হলেন হজরত জায়েদ বিন সাবিত রদি আল্লাহ তালা আনহু জায়েদ বিন সাবিত রদি আল্লাহ আনহুর পরে হজরত মাহবিয়া রদি আল্লাহ তালা আনহু দ্বিতীয় স্তরে ওয়াহি লেখক হিসাবে সর্বসেরা ব্যক্তিত্ব ছিলেন এমনকি শুধু ওয়াহি যে লিখতেন তাই নয় বরং ওয়াহি লেখার ছাড়াও প্রিয় নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের বিভিন্ন কবিলার সরদারদের প্রতি বিভিন্ন বড় বড় ব্যক্তিত্বদের প্রতি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের যে সমস্ত চিঠিপত্র সেই চিঠিপত্রগুলো লেখার দায়িত্বেও নিয়োজিত ছিলেন হজরত মাহবিয়া রদি আল্লাহ তালা আনহু মাহবিয়া রদি আল্লাহ আনহু আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সমন্দিক ছিলেন আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তার বোনের সন্ধে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন উম্মুল মিনিন হজরত উম্ম হাবিবা রদি আল্লাহ তালা আনহা উম্মাহাতুল মিনিনতের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উম্মুল মিনিন ছিলেন আল্লাহর নবীর আজওয়াজ মুতাহারাত এবং পবিত্র স্ত্রী স্ত্রীগণের মধ্যে অন্যতম স্ত্রী ছিলেন হজরত উম্মে হাবিবা রদি আল্লাহ তালা আনহা হজরত উম্মে হাবিবা রদি আল্লাহ তালা আনহা এর আপন ভাই হলেন হজরত মাহবিয়া রদি আল্লাহ আনহু এখন আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের ব্রাদার ইন ল একবার কিতাবের মধ্যে ঘটনা এসেছে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম দেখছেন হজরত উম্মে হাবিবা রদি আল্লাহ তালা আনহা হজরত মাহবিয়া রদি আল্লাহ আনহার আনহুর দিকে তাকিয়ে আছেন মাথার দিকে তাকিয়ে আছেন এইভাবে আল্লাহর নবী এই অবস্থা দেখে হজরত উম্মে হাবিবা রদি আল্লাহ তালা আনহাকে বললেন 
যে তুমি কি তোমার ভাইয়ের সঙ্গে খুব মহাব্বত রাখো ভাইকে কি খুব ভালোবাসো হাজে তুম্ম হাবিবা বললেন যে কোন বোন তার ভাইকে ভালোবাসবে না আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন তোমার এই ভাইকে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল ভালোবাসেন সুমহান আল্লাহ তিরমিজি শরীফের হাদিস তিরমিজি শরীফের হাদিস আল্লাহ মাহদি আল্লাহ মাহদি মুয়াউিয়া ওয়াহদি আল্লাহ মজ আলহু হাদিয়াম মাহদিয়া ওয়াহদি বিহি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম হজরত মুয়াউিয়া সম্পর্কে যে দোয়া করেছিলেন তিরমিজি শরীফের হাদিসে তা বিদ্যমান রয়েছে যে হে আল্লাহ মুয়াউিয়াকে তুমি অন্যদের জন্য হাদি বানিয়ে দাও সারা দুনিয়াতের জন্য সে হেদায়তের পথ প্রদর্শক হয় অন্যদের জন্য যেন হেদায়তের মাধ্যম বিবেচিত হয় এবং সে নিজে যেন হেদায়ত প্রাপ্ত হয় ওয়াহদি বিহি এবং সকল মানুষ যেন তাকে হেদায়তের রোল মডেল হিসাবে পায় সকল মানুষের জন্য আপনি হেদায়তের রোল মডেল বানিয়ে দাও মাউিয়াকে সুমহান আল্লাহ রদি আল্লাহ আনহু তিনি খাতিবে ওয়াহি ছিলেন আল্লাহর নবীর চিঠিপত্রের লেখক ছিলেন আল্লাহর নবীর বিশ্বস্ত সাহাবি ছিলেন যদি আপনি হজরত মাহবিয়া রদুল্লাহ আনহু সম্পর্কে খুব ধারণা পোষণ করেন আর এই সমস্ত অভিযোগ যেগুলো খেলাফত মুলকিয়তের মধ্যে লেখা হয়েছে যদি সেগুলোকে বিশ্বাস কেউ করে তাহলে মাহবিয়া রদুল্লাহ আনহুকে ফাঁসিক মানতে বাধ্য হওয়া ছাড়া কোনো উপায়ই থাকে না এ কথা আমি বলছি না বড় বড় এলামায় কারাম বলছেন এই যুগের শেখুল ইসলাম আল্লাহ মুফতি তাকি উসমানী সাহেব তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন এই এগারো বারোটি অভিযোগ খেয়ানত না জানি আরও কত কিছু ঘোষ দেওয়া না এই সমস্ত মারাত্মক ইসলামের দুশ্মন মুনাফিকরা অনেক ইতিহাসের মধ্যে অনেক বর্ণনা তারা ঢুকিয়ে দিয়েছে যেগুলোর উপর কোরআন এবং হাদিসের উপস্থিতিতে বিশ্বাস করা যায় না কোরআন হাদিসের ফজিলত এবং কোরআন হাদিস দ্বারা যে সমস্ত যে নির্ভরযোগ্যতা রয়েছে এর এগুলোকে যদি সামনে রাখা যায় তাহলে এই সমস্ত ইতিহা ঐতিহাসিক বর্ণনাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না বিশ্বাস করতে পারি না হজরত মাহবি রদুল্লাহ আনহু সম্পর্কে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কি বলেছেন اللهم علمه الكتاب ومكن له في البلاد وقه العذاب حضرت عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ذاك بوننا প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে এই দোয়া করেছেন হে আল্লাহ তুমি কিতাবের ইলম মুআবিয়াকে দান করো কোরআন কারীমের মুফাসসির বানিয়ে দাও তাফসীর কিতাব কোরআন কারীমের বিশদ জ্ঞান এবং গভীরতা তাকে দান করো ومكن له في البلاد এবং বিভিন্ন শহরে তার ঠিকানা বানিয়ে দাও এর অর্থ হলো বিভিন্ন শহরের উপর তার আধিপত্য সৃষ্টি করে দাও ওয়াকিহিল আজাব জাহান নামের আজাব থেকে আল্লাহ তুমি মহাবিয়াকে মুক্তি দান করো এই হাদিস থেকে ওলামায় কারাম মুহাদ্দিসিন কারাম বলছেন যে হজরত মহাবিয়া রদি আল্লাহ তালা আনহু পরবর্তীতে যে শাসক হবেন এবং বিভিন্ন দেশের উপর তার আধিপত্য সৃষ্টি হবে এই কথাটা এর দিকে হাদিসের মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী হাদিসের মধ্যে এই দোয়ার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে মহাবি রদুল্লাহ আনহু পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশের আধিপত্য যে তার হাতে আসবে শাসন ক্ষমতা যে আসবে এর জন্য প্রিয় নবী দোয়া করে গিয়েছেন ও মাক্কিন লাহু ফিল বিলাদ ও কিহিল আজাব আল্লাহ আল্লিম মহাবিয়াত আল কিতাব ওয়াল হিসাব ও কিহিল আজাব হে আল্লাহ মহাবিয়াকে তুমি কিতাবের আলিম পবিত্র কোরআন শরীফের গভীর জ্ঞান তুমি দান করো হিসাবের জ্ঞান ম্যাথসের পরিপূর্ণ জ্ঞান তুমি তাকে দান করো জাহান নাম থেকে তুমি তাকে মুক্তি দান করো আল্লাহ আকবর একবার এক বর্ণনা এসেছে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম এক সওয়ারির মধ্যে বসেছেন বাহনের মধ্যে মাহবিয়ার রদুল আনহু পেছে বসেছেন আল্লাহ নবী বলছেন তোমার শরীরের কোন অংশগুলো আমার শরীরের সঙ্গে লাগানো আছে তিনি বললেন আমার সিনা বক্ষ এবং পেট আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহম্মা আল্লাহম্মা ইমলা হো ইলমা আল্লাহম্মা ইমলা হো ইলমা হে আল্লাহ এই অংশকে তুমি আলম দ্বারা পরিপূর্ণ করে দাও সুমহান আল্লাহ আজিম আমি কি বলবো হজরত নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের একজন সাহাবি হজরত ইজিদ বিন আবি সুফিয়ান রবি আল্লাহ তাল আনহু এই এই ফ্যামিলিটাই অনেক বড় সম্মানিত ফ্যামিলি আবু সুফিয়ান আগেই সরদার ছিলেন ফতেহ মক্কার সময় হজরত মাহবি রতুল্লা আনহুর আব্বা পিতা আবু সুফিয়ান মক্কার সরদার ছিলেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম ফতেহ মক্কার সময় মক্কা বিজয়ের সময় ঘোষণা দিয়েছেন যে যারা হেরমের মধ্যে চলে আসবে তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা তাদেরকে কেউ স্পর্শ করবে না যারা আবু সুফিয়ানের ঘরে চলে যাবে আশ্রয় নেবে তাদের উপরও কোনো হামলা করা হবে না কাউকে কোনো স্পর্শ করা হবে না সবাইকে নিরাপত্তা দিয়ে দেওয়া হবে এবং সবাইকে মুক্তি দিয়ে দেওয়া হবে 
তো এইভাবে আল্লাহর নবী ঘোষণা দিয়েছেন আবু সুফিয়ান তো আগে থেকেই অনেক বড় সরদার ছিলেন কবিলার সরদার ছিলেন এবং আবু সুফিয়ান দ্বারা উম্মতের ফায়দা হয়েছে অনেক গজাওয়াতের মধ্যে পরবর্তীতে তিনি শরিক হয়েছেন হজরত আবু সুফিয়ান রবিউল্লাহ আনহুর নেতৃত্বে হজরত মাবিয়া যদিও হজরত মাবিয়া রবিউল্লাহ আনহুর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণাটা পরবর্তীতে এসেছে তিনি ফতেহ মক্কার সময় ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিলেন কিন্তু মহাক্কিন বলছেন যে এবং হজরত মাবিয়া রবিউল্লাহ আনহু নিজে বলছেন বিভিন্ন বন্যায় পাওয়া যায় যে আমি অনেক আগে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিলাম কিন্তু আমি ইসলাম গ্রহণের কথাটা প্রকাশ করতে পারিনি মা বাবা বিরুদ্ধে এবং ফ্যামিলি বিরুদ্ধে এবং তার বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা নেওয়ার চিন্তায় ছিলেন এই জন্য দেখা যায় জঙ্গে বদর জঙ্গে ওহদিওগুলো তো তিনি জওয়ান ছিলেন কিন্তু একটা যুদ্ধেও ওনার আব্বা নেতৃত্ব দিচ্ছেন যুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে কিন্তু হজরত মাবিয়া রবিউল্লাহ আনহু এই সমস্ত একটা যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেননি পরবর্তীতে তিনি গ্রহ ইসলাম কবুল করার পর ইসলামের পক্ষে তিনি জাহাদের মধ্যে অংশ নিয়েছেন আল্লাহ আকবর তো এই ছিল এখন দেখেন হজরত মাবিয়া রবিউল্লাহ আনহুর এই সমস্ত ফজিলত এই সমস্ত মর্যাদা এবং সমষ্টিকভাবে তামাম সাহাবায় কারামের এত বেশি মর্যাদা এবং ফজিলত বর্ণিত হয়েছে যে আমরা এই কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইজিদের দুষ্কর্মগুলোকে কেন্দ্র করে মাহাবিয়া রাদু হজরত মাহাবিয়া রাদু আল্লাহ তালা আনহুকে সমালোচনার পাত্রে পরিণত আমরা করতে পারি না সাবধান রাখতে হবে জোবানকে ইমান সালামত থাকবে না যদি একজন সাহাবির বিরুদ্ধে আমরা কুৎসা রটনা করি আলামায় কারাম এটাকে নিষেধ দিয়েছেন ফোকাহায় কারাম নিষেধ দিয়েছেন দিন নিষেধ দিয়েছেন হাদিসের মধ্যে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে আমার কোনো সাহাবিকে কেউ গালিগালাজ যেন না করে খারাপ যেন না বলে মন্দ যেন না বলে তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন সাহাবাই কারাম রবিউল্লাহ আনহমাইন পবিত্র কোরআন বলছে আল্লাহ তালা বলছেন যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ বাল্লিন মাহু আশিদ্দা ও আল আল কুফার রোহমা ও বেইনাহম তারাহম রুকাং সুজ্জাদিন ফজলম মিন আল্লাহ রিজওয়ানা সীমা হুম ফি উজুহি হিম মিন আসর সুজুদ জালিক মসল হুম ফি তৌরাত ও মসল হুম ফিল ইন জিল কজর ইন আখরজ শত আহু ফজর আহু ফস্তল ফস্ত আলা সুখি যুজুর বিহিমুল কুফার ওয়াদ আল্লাহদিন আমন ও আমির সালহাত মিনকুম কোরআন করিমের এই আয়াতের পুরো আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এবং তার সাহাবাই কারাম যারা সাহাবাই কারাম তাদের অবস্থা কি যে তারা আশিদ্দা ও আল আল কুফার তারা ইসলামের দুশ্মন এবং কুফারের বিরুদ্ধে তারা সিদ্ধহস্ত এবং কঠোর রোহামা ও বেইনাহম একে অন্যের প্রতি দয়া পরবস স্নেহ পরবস পারস্পরিক মোহাব্বতের বন্ধনে আবদ্ধ ঐতিহাসিক বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা যদি এর উল্টো কিছু পাওয়া যায় তাহলে এই সমস্ত বর্ণনাকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না এই সমস্ত বর্ণনাগুলোকে আমরা বিশ্বাসের মধ্যে আমরা আনতে পারি না রহমা উবাইন আহম এটা কোরআন করিমের আলান কোরআন করিমের ঘোষণা যে সকল সাহাবে কারাম পরস্পরের মধ্যে একে অন্যের প্রতি দয়া পরবশ স্নেহ পরবশ দয়াশীল মহাব্বতের বন্ধনে আবদ্ধ ভালোবাসা একজন আরেকজনের মধ্যে পরিপূর্ণ রূপ রয়েছে রহমা উবাইন আহম তারাহম রোকান সুজ্জাদিন ফজলম মিন আল্লাহ রেদওয়ানা তুমি তাদেরকে রুকু অবস্থায় দেখবে সিজদা অবস্থায় দেখবে আবাদতের মধ্যে তুমি তাদেরকে দেখবে আল্লাহর সন্তুষ্টি তারা অনুসন্ধান করছে আর আল্লাহর সন্তুষ্টি আল্লাহ তালার দয়া তারা অনুসন্ধান করছে আল্লাহ আকবর এই কথাগুলো শুধু কোরআনের মধ্যে নয় এই সমস্ত কথা তাওরাত এবং ইঞ্জিলের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে এই সমস্ত সাহাবায় কারামের প্রশংসা এবং আলোচনা তাওরাত এবং ইঞ্জিলের মধ্যে পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে সুবহান আল্লাহ দেখেন বিভিন্ন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মধ্যে কোথাও কোনো মিস্টেকও হয়ে যেতে পারে কারণ তারা নবীগণের মতো মাসুম নন নিষ্পাপ নন হজরতে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রবিউল্লাহ আনহু যাকে হাইবরুল উম্মাহ বলা হয় জ্ঞানের মহাসাগর রাইসুল মুফাসিরিন রাইসুল মুফাসিরিন যাকে বলা হয় আল্লাহর নবী যাকে কোরআন করিমের তফসিরের জ্ঞান বিশেষভাবে দান করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন আল্লাহ ফকি ফকি হুফিদ্দিন ও আলিম হুত তাউইল এই সমস্ত দোয়া হজরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রদুল্লাহ আনহু সম্পর্কে রয়েছে এবং উম্মতের ঐক্যমত যে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রদুল্লাহ তালা আনহু রাইসুল মুফাসিরিন এবং হেবরুল উম্মা তো এই তাকে একটা মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এবং বলেছেন যে হজরত মাহবি রদুল্লাহ আনহু তো একটু ভিন্ন মত পোষণ করেন হজরত হজরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রদুল্লাহ আনহু বলছেন ইন্নাহু ফকি মাহবির আদুল্লাহ সম্পর্কে কিছু বলো না ওনার ভিন্নমত থাকতে পারে তিনি মুজতাহিদ তখন এই ফকি শব্দটি মুজতাহিদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে তার ইজতেহাদের যোগ্যতা রয়েছে 
আর এই জিহাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে মুজতাহিদ যদি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাহলে ডাবল সওয়াব পেয়ে থাকেন আর যদি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হন তবু একটা সওয়াব তিনি পাবেন ইজতিহাদের সওয়াব তখনও তিনি পাবেন তো এই হলো অবস্থা আর সাহাবায় কারামের মন্তব্য এই জন্য কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহাবীর আদ হজরত মহাবীর আদুল আনহুর বিরুদ্ধে একটা শব্দ বলা যাবে না এটা ইমানকে ধ্বংস করার নামান্তর আমরা এই ভুল থেকে যেন বেরিয়ে আসি সকল সাহাবায় গ্রামের প্রতি ভালোবাসা শ্রদ্ধাবোধ মোহাব্বত ইমানের অঙ্গ হাদিসের আদেশ এবং আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের ফরমান যে আমরা এই মোহাব্বত এবং ভালোবাসা যেন অটুট রাখবো না হয় পরআনের উপরও বিশ্বাস থাকবে না পুরো দিনে ইসলামের ভিত ধ্বংস হয়ে যাবে এজন্য আমরা এই পথ থেকে যেন বেরিয়ে আসি এবং কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই ভুলের মধ্যে যেন পতিত না হই ব্রেকের দিকে যে দিকে যেতে হচ্ছে বিরতির পর আবারও আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে প্রশ্ন নেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা ইসলামী জীবন বিধান প্রোগ্রামে সংক্ষিপ্ত বিরতির পর আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে অন্তরের অন্তস্তর থেকে আবার ধন্যবাদ মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি ইসলামী জীবন বিধান প্রোগ্রামে এই পর্বে পর্ব থেকে আমরা আপনাদের কল নেব ইনশা আল্লাহ তালা বিরতির আগে আমি সাহাবায় গ্রাম সম্পর্কে বিশেষত হজরত মাহাবিয়া রবি আল্লাহ তালা আনহু প্রসঙ্গে কিছু জরুরি কথা বলছিলাম ওনার সম্পর্কে অনেক কথা এখনও রয়ে গেছে যেগুলো আমাদের জানার প্রয়োজন আছে এই মজলুম সাহাবি সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছু জানতে হবে অনেক জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং সঠিক তত্ত্ব অনুযায়ী এবং কোরআন হাদিসের বাস্য এবং নির্দেশনা অনুযায়ী ওনাদের সম্পর্কে ভালোবাসাপূর্ণ শ্রদ্ধাপূর্ণ এবং মহাব্বতপূর্ণ আবেগ আমাদের অন্তরে থাকা ইমানের অনেক বড় দাবি আল্লাহ তালা এই দাবি পূরণের জন্য তৌফিক দান করেন এবং কোন সাহাবির সমালোচনা দ্বারা যেন আমরা আমাদের জবানকে মুখকে নাপাক না করি অন্তরকে যেন কলুষিত না করি এবং অভিশাপের যোগ্য যাতে না হই প্রিয় নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের একখানা হাদিস আপনারা পবিত্র জমার খুতবায় সবসময় শুনে থাকেন যে খুতবার মধ্যে হাদিসখানা শোনানো হয় আল্লাহ আল্লাহ হাফি আসহাবি লাতিফুহুম গরদম বাদি আল্লাহর নবী আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছেন যে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি আর কে বলছেন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আমি আমার সাহাবাক সাহাবাই কারাম সম্পর্কে আমার শিষ্য সাহাবাই কারামদের সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি আল্লাহর দোহাই দিয়ে তোমাদেরকে বলছি লাতিফুহুম গরদম বিম্বাদি আমার পরে তোমরা তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করো না সমালোচনার পাত্রে পরিণত করো না তাদের কোনো সমালোচনা তোমরা করো না ফমান আহাব্বাহুম ফাবি হুব্বি আহাব্বাহুম আমার সাহাবিগণ সাহাবিগণের সাথে সাহাবাই গ্রামের সাথে যে মহাব্বত রাখবে ভালোবাসা রাখবে তাদেরকে যারা যে ভালোবাসবে আমি নবীর সাথে ভালোবাসার কারণেই তাদের সঙ্গে সেই ভালোবাসাটা হবে ওমান আবগাহম ফাবি বগদুই আবগাহম এই সমস্ত সাহাবাই গ্রামের প্রতি যদি কেউ বিদ্বেষ মনোভাব পোষণ করে হিংসা রাখে দুশ্মনি রাখে বিদ্বেষ মনোভাব রাখে তাহলে সেটা হবে আমি নবীর প্রতি বিদ্বেষের কারণে তো সাহাবিরদের দুশ্মনি নবীর প্রতি দুশ্মনি সাহাবাই গ্রামের প্রতি খারাপ মনোভাব নবীর প্রতি খারাপ মনোভাব নাহুদুল্লাহ মিনজা আলী কত মারাত্মক কথা কত ভয়াবহ কথা এজন্য এই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা আমাদের জন্য অনেক জরুরি তো আমি কলারের দিকে চলে যাই এরপরে সুযোগ পেলে হজরত মাহিরাতুল্লাহ আনু সম্পর্কে আরও জরুরি অনেক কথা অনেক ঐতিহাসিক দিক রয়েছে যেগুলো বলার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাত আর কোন প্রশ্ন নাই তো আল্লাহ তালে আপনার প্রবলেম দূর করিয়া দুঃখ আবচ্ছেন ধরে নেক হায়াত দান খরুক সুস্থতা দান খরুক আল্লাহ মামিন ইয়ারবাল আলমিন 
افنے عمر لگی عمر اولاد اخر لگی دعا خربہ انشاءاللہ انہیں ایک شکریہ جے ہاں ایٹا کو گروت تو پرنو ایکٹا پرشنو کو رچین پرشنو دا ہلو نمازر مدد جے عمر سورہ پڑے تکی قیرات پڑے تکی تو پرتک نمازر مدد جے واجب سنت نفل اگل مدد تو پرتک رکھائے تھے پرتک رکھائے تھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ پورے آرو قرآت پڑھتے ہوئے آرو قرآت کنو چھٹھو سورہ ہوتے پارے با کنو سورہ ہوتے پارے با قرآن شریف ارجے کنو جائے گا تھے کہ ایکٹا انلک چگو انشو ہو بے تو ایر نام ہلو قرآت تو قرآت پڑھا ہلو ایکٹا ضروری تو فقرأو ما تیسر من القرآن قرآن کریم مدد نمازر مدد قرآت پڑھا نردیش قرآن شریف مدد نردیش نہ دوا ہوئے چھے جے تمرا جو تھوٹو کو پارو تمرا قرآن شریف تکے شہد جو تھوٹو کو ہوئے تمرا پڑھو تو ای ٹھوکا مدر پڑھتے ہوئے چھوٹو کنو سراؤ ہوتے پارے او تو با قرآن شریف کنو ایک ٹھا انشو ہوتے پارے لمبا ایک آیات او تو با ناعتو اینا ارمو تو چھوٹو تین آیات ہوتے ہو بے من امام تو ایر مد دے ای جے قرآت پڑھی امرا سورہ فاتحہ پورے ایر مد دے ترتیب با سریل رکھا قرار ایک ٹھا مسئلہ اللہ قرآہ ہوئے تھا کہ ایر مد دے بار ای مسئلہ مد دے انہیں کہ بھولو کرے بوشن تو فرض ایبن واجبر مد دے ای سریل رکھا قرآ تھا مناسب ایبن اچھیت ماج کھانے ایک سورہ بات دیا اور ایک سورہ جاوین نا دوی سورہ بات دیا تری تیوٹ ہے جیتے پارو علم تارا پڑھے چین اپنے علم تارا پرتم رکھا تھے پڑھ لین فرض ایبن واجبر کتا میں بلچی فرض ایبن واجبر مد دے مسئلہ ہو لو سورہ علم تارا پڑھے چھن دیتیو رکھا تھے اپنے علم تارا امیڈیٹ پورر سورہ ہو رو لی ایلا فی قریش اپنے پڑھتے پارین اور لی ایلا فی قریش اور پورورتی سورہ ہو لو ارائیت اللہ ذی یکذب بالدین ایٹھا جو دی اپنے پڑھین تا ہو لے ماترو ایک سورہ بات دیے پورٹھا پڑھا نہیں لین ایٹھا مکرو دوی سورہ بات دیے جو دی ایر پورر سورہ اپنے انہا آتوینا کل کوثر پڑھین इठाओ ठीक है चे आर जो दी इठा ना पढ़े जो दी अपने इन्ना आतो ही ना पढ़े नहीं तो बहुत ठीक है चे दूसरी सुरा मज़ खाने गैप आश्ते हो बे आर जो दी बाहर पोरे सुरा मिनिमम दूसरी सुरा पोरे सुरा अपने पढ़ते पार बन आर एक एक सुरा बाद दिले मज़ खाने मत्रो एक सुरा बाद दी एर इमीडिएट पोरे सुरा � شب نمازر مدد من ہوئی مسئلہ نا سنت ابن نفلر مدد ای مسئلہ نوئے ترتیب ابن سریل رکھا قرار جے مسئلہ ایٹا حلو شدو فرض ابن واجبر مدد سنت نفلر مدد ای بد دبادو کتا نئی ای آبو شکیو تا نئی ابن ای سریل رکھا قرار کنتو جروری نوئے ار الٹو جو دی ہوئے ایون مکروہ ہو بینا تو ای جنہ سنت نفلر کترے جے کنو رکھا تھے جے کنو سورا جو دی امرا پوڑی ترتیبیر الٹو جو دی ہوئے جائے ایٹا مکروہ ہو بینا مکروہ ہوار شمپر کوٹا ہو لو مکروہ ہوار سریل رکھا کرے قرآت پوڑار قرآت نا پوڑ لے جے مکروہ ہوئے اپو چندو نہیں ہوئے نماز ہوئے جائے نماز ریپیٹ کرتے ہوئے نا شدو اپو چندو نہیں ایکٹا کاز ہوئے تاو جو دی ابار اچھا کری تو بابے کیوں کرے فیلے ان اچھا ای مکرو ہوار شمپور کوٹا فرض ابن واجب نمازر شاتے شمپور کی تو سنت نفل ار مدد ار الٹو پڑھ لے مکرو ہو بینا فقہ کرام اللہ کر چن فتوہ ہندیا عالم گری ار مدد مسئلہ بی دمان روئے چھے تو آشا کری سورار ترتیب ابن سریل ٹھا بجے شے چھے اپنار فرض ابن واجب ار مدد ایک سورہ مجھکانے ریکھے پرو برتی سورہ جواتا مکرو ہو بے دوی سورہ مجھکانے ریکھے ار پور और जो अनिच्छाकृत तो भावे एर उल्टो हठात हो जाए तो हमें मकरू हो इनशाला तो ये मसलाटा के अनेक फर्ज वजीबर पर नहीं गे हठात मजे मध्य हठात उल्टो हो जाए एक जो अने के बोलें जो इमाम साहेब भूले भूले प्रथम रखा थी सुरै नाश पड़े नहीं तो जमने सुरै ना शुरू कर तो पीछन थे एक जन मुक्त दी नाम बैंक के बोलने एर बदर रखा तो कितब पड़ी बाबू आ रही कुछ कुरान शरीफर तो ये आवाज़ दिए तो इटा आवाज़ दिए चाहिए जो नौ शेठान नमाज़ बिंगे फिलेचे जो इमाम शायद तो महाबुल करे फिलेचे 
ইমাম সাহেব তো এরপরে আলিফ লাম মিম থেকেও তো আরেক দুই তিন আয়াত পড়ে নিলেও তো হয় তখন তো সিরিয়েলও নষ্ট হয় না সিরিয়েলও বহাল থাকে তো আর যদি ওই সুরায় নাচ যদি আবারও পড়ে নেন বা এর পেছনের কোনো সুরাও পড়ে নেন তবুও নামাজের কোনো আপত্তি হবে না ইচ্ছাকৃত পাবে এমনটা ফার্জ ওয়াজিবের মধ্যে করলে শুধু মাকরু হবে তো যাই হোক এই মসালাটা বারবার জিজ্ঞাসাও করা হয় এবং বোঝা যায় যে এটার গুরুত্ব অনেক বেশি তো আসলে ইসলাম এর মধ্যে এত কঠিন কোনো বিধান রাখেনি ফার্জ ওয়াজিবের মধ্যে ইচ্ছাকৃত ভাবে সিরিয়াল রক্ষা না করলে মাকরু হয় আর অনিচ্ছাকৃত বললে করলে মাকরু হবে না আর সন্নাত নফল জাতীয় নামাজের মধ্যে তার তীবের উল্টো করলে কোনো মাকরুহ নয় কোনো অসুবিধা হবে না ইনশাআল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ খাইরান তো বাচ্চাদের জন্য আমরা দোয়া করি আল্লাহ তালা বাচ্চাদেরকে যেন নেক হায়াত দান করেন দোয়া পড়বেন সব সময় রব্বানা হাবলানা মিন আজওয়া জিনা ও দুর্রিয়াতিনা কুরত আয়ুন ও জালনা আলিল মুত্তাকিন ইমামা রব্বানা হাবলানা মিন আজওয়া জিনা ও দুর্রিয়াতিনা কুরত আয়ুন ও জালনা আলিল মুত্তাকিন ইমামা দোয়া পড়বেন রব্বি আসলিহলি ফি দুর্রিয়াতি ইন্নি তুবতু ইলাইকা ওয়া ইন্নি মিনাল মুসলিমিন রব্বি আসলিহলি ফি দুর্রিয়াতি ইন্নি তুবতু ইলাইকা ওয়া ইন্নি মিনাল মুসলিমিন তো দোয়া আরেকটা পড়তে পারেন পারেন যে রব্বি জাআলনি মুকিমাস সালাতি মুচাদিরকে নামাজি বানানোর জন্য মায়েরা এই দোয়া বিশেষ ভাবে পড়বেন নামাজি হওয়ার ব্যাপারে অনেক চিন্তা থাকে এবং অনেকেই বলেন বাচ্চা যেন নামাজি হয় আমার সন্তান যেন নামাজি হয় এই ইচ্ছা প্রত্যেক মা বাবার অন্তরে বিদ্যমান রয়েছে এর জন্য কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ তালা দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন রব্বি জাআলনি মুকিমাস সালাতি ওয়া মিন যুররিয়্যাতি রাব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দোয়া রব্বি জাআলনি মুকিমাস সালাতি ওয়া মিন যুররিয়্যাতি রাব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দোয়া হে আল্লাহ আমাকেও তুমি নামাজ কায়েম কারীদের মধ্যে বানাও যাতে আমি নামাজ কায়েম করতে পারি এবং আমার সন্তানেরাও যেন নামাজ কায়েম করে ওয়ালা হয়ে যায় পরবর্তী লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি জি হুজুর আমি এটা জানতে জানতাম যে রাম জি যে শরীয়ত আর মারিফত কোনটা আমরা পালন করতাম শরীয়ত পালন করতাম না মারিফত পালন করতাম এই দুইটার মধ্যে কোনো পার্থক্যও নাই আমি কইমু ইনশাআল্লাহ এই ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন আছে নি আপনার জি না साधारण जनसाधारण मध्य प्रचलित किताब फजाइल उन्नी आरब आजमे सारा विश्व मध्य बड़ो हदीस एर इमाम गत शतर আঠাইশ খন্ডে বজরুল মজহুদ নামক কিতাব না বজরুল মজহুদ তো ওনার উস্তাদের লেখা আর উনি মহাত্মা ইমাম মালিকের সারা লিখেছেন আঠাইশ খন্ডে তো আরবি ভাষায় ওনার একটা কিতাব রয়েছে শরীয়ত ও তরিকত কা তালাজম শরীয়ত ও তরিকত কা তালাজম মানে শরীয়ত আর তরিকত তরিকত বা আরিফত একই কথা এই শরীয়ত এবং তরিকতের মধ্যে যে সমন্বয় এটা কিভাবে হয় বা এটা একটা আরেকটার জন্য অবিচ্ছেদ্য অংশ এই কথাটা বোঝানোর জন্য তিনি কিতাব লিখেছেন শরীয়ত ও তারিখত কা তালাজম যাই হোক শরীয়ত ইসলামী আইনকে বলা হয় আমরা দিনে ইসলামকে ফলো করব আমাদেরকে সব জায়গায় বলা হয়েছে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে তোমরা অনুসরণ করবে এটাই হলো ইসলামের আসল হুকুম ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহি ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলহি ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলহি ওনারা ব্যাখ্যাতা ইমাম আবু হানিফাকে ফলো করার অর্থ এই নয় যে আমরা কোরআন হাদিসকে ফলো করছি না ইমাম আবু হানিফাকে ফলো করছি এটা নয় আমি একটা বক্তব্য রাখছি আমার বক্তব্যের আরেকজন ইংলিশ ট্রান্সলেশন করে যাচ্ছে তো ট্রান্সলেটারের কথার উপর যদি কেউ আমল করে সে মূলত আমার কথার উপরে আমল করলো এটা বলা যাবে না সে ট্রান্সলেটারের অনুসারী আমার অনুসারী নয় এই কথা বলা যাবে না বরং বলা যাবে আমারই কথার সে অনুসরণ করছে ট্রান্সলেটার শুধু মাধ্যখানে এক মাধ্যম তো এইভাবে এই সমস্ত ইমামগণ হলেন ট্রান্সলেটার এই সমস্ত ইমামগণ হলেন ব্যাখ্যাতা এই সমস্ত ইমামগণ হলেন কোরআন এবং হাদিসের দ্বারা যে সমস্ত মাসআলা মসাইল এবং বিধান নির্গত হয়েছে যে সমস্ত হুকুম এবং বিধি বিধান তৈরি হয়েছে এগুলো দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন তারা করেছেন যাই হোক আমি আপনি যে প্রশ্ন করেছেন সেই প্রশ্নের উত্তরের দিকে আসি যে ইসলামী আইনকে বলা হয় শরীয়ত 
তো আল্লাহ তালা আল্লাহ আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে অনুসরণের কথা বলা হয়েছে তো আমরা ইমামদেরকে যখন অনুসরণ করব এটা আল্লাহ আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে অনুসরণ করারই নামান্তর এর উল্টো নয় বরং আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের কথাগুলো দ্বারা যে সমস্ত বিধি বিধান আমাদের সামনে চলে আসে এগুলোই উনারা উপস্থাপন করেছেন পেশ করেছেন ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমাদের সামনে এই হিসাবে কোনো ইমামকে ফলো করা মানে আল্লাহকে এবং আল্লাহ রসুলকে ফলো করা তো আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যা বলেছেন তা থেকে যে আইন তৈরি হয়েছে ল তৈরি হয়েছে ইসলামিক ল এটাকে বলা হয় শরিয়াত তো ইসলামিক ল হলো শরিয়াত এই ইসলামিক লর উপর পরিপূর্ণরূপে আমল করা হলো ইসলামের দাবি কোরআন হাদিসের দাবি আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের দাবি আর এই শরীয়তের উপর যখন আমরা আমল করব এই আমল করার মধ্যে শরীয়ত তো হলো একটা রাস্তার নাম কিন্তু আমল কখন নসিব হয় যখন মানুষ সাধনা করে যখন মানুষ এই পথে অধ্যাবসায় করে মুজাহাদা করে তাজকিয়া করে এই তাজকিয়া এনাফস বা আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থার নাম হলো মারিফত এর নাম হলো তারিকত এর নাম সুলুক এর নাম এহসান এর নাম ইসলাহ বাতিন অন্তরাত্মার পরিশুদ্ধি এর দ্বারা কি হয় আল্লাহর পরিচয় লাভ হয় মারিফত শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর পরিচয় তো তারিকত অর্থ হলো চলা তো শরিয়ত হলো আইনের নাম ইসলামী আইনের নাম আর তরিকত হলো ওই রাস্তার নাম ওই রাস্তা যদি মানুষ পায় তরিকত বা মারিফত হলো ওই রাস্তার নাম শরীয়তের শরীয়ত পেতে হলে শরীয়তের উপর আমল করতে হলে একটা রাস্তা দিয়ে চলতে হবে শরীয়তের উপর চলতে হলে একটা রাস্তা লাগবে তো এই রাস্তার নাম হলো তরিকত এই রাস্তার নাম হলো মারিফত আর এই রাস্তার মধ্যে যদি কোনো বাধা বিপত্তি আসে প্রতিবন্ধকতা আসে সেই প্রতিবন্ধকতাগুলোকে দূর করার নাম হলো সিয়াসত এই জন্য শরিয়াত তরিকত সিয়াসত বা শরিয়ত মারিফত সিয়াসত এই তিনটা একটা আরেকটার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত শরিয়ত হলো আইনের নাম তরিকত হলো এর উপর চলার পদ্ধতির নাম আর রাস্তায় যদি কোনো বাধা আসে তাহলে সেই বাধার নাম বা এভাবে বলতে পারেন শরিয়ত হলো রাস্তার নাম রাস্তায় চলার পদ্ধতির নাম হলো তরিকত এবং মারিফত আর শরীয়তের উপর আমল করার পদ্ধতির নাম হলো মারিফত তো বিস্তারিত বললে তো অনেক লম্বা আলোচনার প্রয়োজন হয় আসলে শরীয়ত এবং মারিফতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই নামাজ যেমন একটা হুকুম দেওয়া হয়েছে এই নামাজের মধ্যে আরেকটা হুকুম দেওয়া হয়েছে খুশু এবং খুজু হতে হবে আল্লাহর ভয় থাকতে হবে এমনভাবে নামাজ পড়তে হবে যেন আমি আল্লাহকে দেখছি অথবা এই অনুভূতি থাকতে হবে যে আল্লাহ আমাকে দেখছেন এই ফিলিং কিভাবে তৈরি হবে এই অনুভূতি কিভাবে সৃষ্টি হবে এর জন্য সাধনা এবং অধ্যাবসায় লাগবে তো এখন সাধনা অধ্যাবসায় এর মাধ্যমে আল্লাহ ওয়ালাদের কাছে গিয়ে যদি আমার নামাজকে আমি রোহানি নামাজ মানে সত্যিকার অর্থে আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তিতে ভরপুর নামাজে যদি পরিণত করতে চাই তাহলে আমাকে একটু সাধনা করতে হবে আল্লাহর মহাব্বত আমার মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে আল্লাহর পরিচয় আল্লাহর ভালোবাসা আমার অন্তরে সৃষ্টি করতে হবে নামাজের মধ্যে অন্যত্র থেকে মন সরিয়ে নামাজের দিকে এনে আল্লাহর ভয় আমার অন্তরের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে তো বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোও একেবারে সুন্নত অনুযায়ী নড়াচড়া ছাড়া সুন্দর যাতে হয় ভালো যাতে হয় আর একই সাথে অন্তরের অবস্থাও যাতে সুন্দর হয় এমন যেন না হয় যে নামাজ আরম্ভ হলো দোকানের হিসাবও আমি আরম্ভ করে দিলাম আমার হিসাব শেষ হয়ে গেল এখন ইমাম সাহেব সালাম ফির রান্না দেখে আবার গলা দিয়ে আওয়াজ দে যে আমার কাজ শেষ এখানে আপনি কোন জায়গায় আছেন এই রকম নামাজ যাতে না হয় তো নামাজ যাতে নামাজের মধ্যে আল্লাহর ভয় যাতে হয় তো এই জিনিসটা যদি কেউ সৃষ্টি করে তাহলে এই চেষ্টা এই মেহনত এই মুজাহাদার নাম মারেফত এখন এটা বলেন শরীয়ত হলো নামাজ আর নামাজের মধ্যে কোয়ালিটি সৃষ্টি করে দিল মারেফত তো একটা আরেকটা থেকে বিচ্ছিন্ন হলো কিভাবে একটা আরেকটার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত শরীয়তের উপর না চলে যদি কেউ দাবি করে আমি মারেফতের উপর আছি সে ইমাম আব্দুল কাদির জিলানি রহমতুল্লাহ আলহি যিনি সকল ওয়ালিগনের সম্রাট তিনি বলেছেন যে সে একটা শয়তানের চেলা সে শয়তানের একটা দুঃসর সে শয়তানের একটা এজেন্ট সে মানুষকে দোখা দিচ্ছে নিজেও গুমরা অন্যকে পথভ্রষ্ট করছে তো এটা ইসলাম নয় যদি শরীয়তের উপর আমল করে না ফরজ ওয়াজিব সুন্নত মুস্তাহাব এগুলোর উপর যদি পরিপূর্ণ আমল না থাকে নামাজ বন্দেগি যদি পরিপূর্ণ না থাকে সকল ধরনের শরীয়তের আইন কানুন মেনে ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবন পরিপূর্ণ রূপে যদি না চলে আর দাবি করে আমি মারেফত সে শয়তানের একটা ছেলা সে দোখা সে দোখাবাজ সে বন্ড তো এই এই ধরনের বন্ডদের খপ্পড় থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে আমি দুর্গা মাদ্রাসায় পড়তাম তো আমরা মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে রাস্তা দরকার বাইরে কিছু বসা এক দু লোকদেরকে দেখতাম তো গিয়ে 
বলতাম যে ছোলের মধ্যে জঠা লাগানো পানি তো ঢুকবে না নামাজও হবে না ওজুও হবে না কিছুই হবে না ফরজ গোসলও হবে না সেসব বলতো যে আমরা তো মারেফতের উপর চলি আমরা শরীয়তের উপর চলি না এই ধরনের দোখা এদের মুখে আর অসংখ্য অগণিত মানুষকে গুমরাহ করার একটা দুরবিসন্ধি শরীয়ত এবং মারেফত একটা আর একটার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এর জন্য আপনারা তাসাউ সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি আপনারা পড়বেন এবং আত্মশুদ্ধি এবং মারেফত শরীয়ত যে একটা আরেকটার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ পৃথক করার কোনো সুযোগ নেই এই জিনিসটা জানার খুব খুবই দরকার আছে পরবর্তী লাইনে কে আছেন দিয়ে আসসালামু আলাইকুম পরবর্তী লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম শুনছি যে তখন আমরা পাচ্ছেন তোর তো দুঃস্থ পাচ্ছেন তোর হিপ করাই শুনতে প্রোগ্রাম জি এরপরে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম ব্যাপার নাই যারা ইমামের ফলোহরিয়া ফরিরা জমাতর মধ্যে সামিল অন্তর্ভুক্ত তারার লাগি কেরাতর বিধান নাই এটা হজরত ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহির অন্যান্য মজহবের মধ্যে সুরায় ফাতেহা ইত্যাদি ফড়া যায় কোনো কোনো ইমাম অখলে হইছেন আস্তে নামাজ ফরিবা আর মানে ইমামে যে সময় আস্তে কেরাত ফরিবা তখন ফরিতে পারবা আর খেউ খেউ হইছেন যে জোরে নামাজের সময়ও ফরিতে পারবা তো কিন্তু ইমামর ফিসনে যে সময় ফরিবা তখন কেরাত ফোড়া মুঠেও জরুরি নয় বরং ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলহির দৃষ্টিতে হানাফি মজহব অনুযায়ী এটা জায়জ নয় কারণ হাদিসের মধ্যে হওয়া হয়েছে যে ইমামর কেরাত তোমার তার লাগে যথেষ্ট তো যখন ফরিবা ইমামর সুরাই ফাতেহা এবং অন্য অন্য কেরাত যেটা ফোড়ো এটা যথেষ্ট বাকি রুকুর তসবি সেজদার তসবি এগুলো আপনারা ফরিবা আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে যদি আর কোনো প্রশ্ন থাকে ইনশাআল্লাহ আপনার ফরে আবারও প্রশ্ন করতে পারেন আর বাকি প্রশ্ন হলোর উত্তর ইনশাআল্লাহ বিরতির ফরে আমরা দিমু বিরতি এখন জাইরাম বিরতি আমরা সাথেই তা খুব আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা সংক্ষিপ্ত বিরতির পর ইসলামী জীবন বিধান প্রোগ্রামে আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে হৃদয়ের গভীরে থেকে আবার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি আমরা আলহামদুলিল্লাহ কিছু প্রশ্ন নিয়েছিলাম সেই প্রশ্নের উত্তরের দিকে যাচ্ছি প্রশ্ন করা হয়েছে সুবহান রব্বি আল আজিম এবং সুবহান রব্বি আল আলার অর্থ কী 
সুবহান রাব্বি আল আযীম অর্থ হলো আমি সেই আল আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি উসাবিহু এখানে মাহজুফ থাকে তো ওই পবিত্র সত্তার যিনি আমার রব এবং যিনি গ্রেটেস্ট যিনি মহান আমি রব আমার রব আযীমের তাসবিহ বয়ান করছি সুবহান রাব্বি আল আযীম তো আল্লাহ তাআলা হলেন সুবহান সকল দোষ থেকে সুবহান শব্দের অর্থ হলো পবিত্র সকল দোষ থেকে পবিত্র সকল দুর্বলতা থেকে পবিত্র সকল কমতি থেকে পবিত্র সব ধরনের দুর্বলতা থেকে কমতি থেকে অক্ষমতা থেকে পবিত্র তো পবিত্র সত্তা সুবহান পাক রাত তো পাক আমি ছোট হতে পারি আল্লাহ ছোট হওয়া থেকে পবিত্র এই জন্য যখন কেউ নিচের দিকে না আমি উপর থেকে তখন সুবহান আল্লাহ পড়া সুন্নাত এর অর্থ কি আল্লাহ হলেন আমি নিচের দিকে যাচ্ছি আমি নিম্নগামী হচ্ছি আমি উঁচু থেকে নিচুর দিকে যাচ্ছি আমার আল্লাহ নিচু হওয়া থেকে পবিত্র তিনি পবিত্র তিনি পাক জাত তিনি ওর উপরে তো আমি নিচু হচ্ছে দেখে এটা আমার নিচু হওয়াটাই প্রমাণিত হচ্ছে কিন্তু আমার ওই সময় মানুষ বলছে যে আল্লাহ সর্বপ্রকার নিম্নগামী হওয়া থেকে নিচু হওয়া থেকে পবিত্র অক্ষমতা থেকে পবিত্র দোষ থেকে পবিত্র কোনো ধরনের কমি কোথাহি থেকে ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে পবিত্র সব ধরনের দুর্বলতা অক্ষমতা ত্রুটি বিচ্যুতি কমতি থেকে আল্লাহ তারা পবিত্র এর ব্যাখ্যা যত বেশি দেওয়া যায় সুবহান ওই সত্তাকে বলা যায় যে সত্তা সকল মখলুকাতের কুল কায়নাতের কুল সৃষ্টি জগতের সকল সৃষ্টি তমাম মখলুকাতের সকল শক্তিকে একত্রিত করেও যে জিনিসটা পাওয়া সম্ভব নয় যে জিনিসটা অর্জন করা সম্ভব নয় সকল মখলুক যেখানে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম সেখানে যে মহান সত্তা সক্ষম সেই সত্তাকে সুবহান বলা হয় সুবহান এমন সত্তাকে বলা হয় যে কুল কায়নাতের তামাম মখলুকাত সকল সৃষ্টি সৃষ্টি কুলের সকল শক্তি একত্রিত করে সবাই যেখানে অক্ষম আর সেই স্থলে গিয়ে যে সত্তা সক্ষম সেই সত্তাকে বলা হয় সুবহান তো সুবহান সুবহান শব্দের অর্থ আর কত লম্বা ব্যাখ্যা বলা যায় রব্বি আল আজিম সুবহান রব্বি সেই মহান সত্তার পবিত্রতা আমি বর্ণনা করছি যিনি আমার রব এবং যিনি গ্রেইটেস্ট যিনি মহান যিনি আজমতওয়ালা মহত্ববালা যিনি মহত্বের মালিক সুবহান রব্বি আল আলা আমি সেই সত্তার সুবহান সত্তার গণগান করছি পবিত্রতা বর্ণনা করছি যিনি আমার রব এবং যিনি আলা সবার উপরে আলা মানে সর্বোচ্চ তো এই সমস্ত শব্দ বাক্যগুলো উচ্চারণের সময় যদি আমরা আমাদের মনোযোগ যদি তাকে তাহলে সেজদার মধ্যে চোখের পানি চলে আসবে সেজদার মধ্যে শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যাবে তো আমরা তো ওই কেউ কে একজন বলেছে না ওই যে মুরগি যেভাবে এই ধান বা চাউল খায় মাথা নামায় আবার উঠায় আবার নামায় উঠায় নামায় উঠায় নামায় উঠায় তো এইভাবে এটাকে বলা হয় চোঁচ মার না তো এই ঠুট মারার মতো আমাদের সেজদাগুলো হয় আর দুনিয়া জাহানের সব চিন্তা ফিকির এগুলো মাঝের মধ্যে নিয়ে বসে থাকি তো আমাদের রুকো এবং আমাদের সেজদাগুলো মিনিংফুল হয় না অর্থবহ হয় না আল্লাহর ভয় ভীতি দ্বারা সিদ্ধ হয় না আল্লাহর ভালোবাসা এবং ভয় ভীতির আবেগ দ্বারা সিদ্ধ হয় না আরেকটা প্রশ্ন করেছেন যে অজু ছাড়া কোরআন শরীফ স্পর্শ করা খুবই স্পর্শকাতর প্রশ্ন আপনি করেছেন আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআন শরীফের মধ্যে বলেছেন লা ইয়ামাসুহু ইল্লাল মুতাহারুন মানে ওয়াজুওয়ালা ব্যক্তি এটাকে স্পর্শ করতে পারবে পরিপূর্ণ পাক যে সে স্পর্শ করতে পারবে তো এই ব্যাপারে মাসআলা আমাদের জানতে হবে যেমন এই কিতাব আছে এই কিতাবের মধ্যে কোরআন শরীফের অনেক আয়াত আছে তো হাদিস আছে এটা এখন কোরআন এর মধ্যে কোরআন আছে এখন কেউ যদি বলে এটা আমি স্পর্শ করতে পারব কি না তো পারবেন ওলামায় কারাম বলেছেন যে যেখানে কোরআন শরীফই কোরআন শরীফ আর কিছু নেই অর্থ নাই তার জমা নাই তফসির নাই এটা অজু ছা অজু ছাড়া কেউ স্পর্শ করতে পারবে না হ্যাঁ তার জমা তফসির যদি সাথে হয় তাহলে কোরআনের অংশ থেকে 
কোরআন ছাড়া যে জিনিসগুলো মানে তার জমাত তাফসীর যেটা মূল কোরআন নয় মূল কোরআন নয় এমন অংশ যদি পরিমাণে কোরআনের চেয়ে বেশি হয় তাহলে এটা স্পর্শ করতে পারবেন হ্যাঁ কোরআন শরীফের এক্স্যাক্টলি আয়াতের মধ্যে অঙ্গুলি দিয়ে স্পর্শ করা জায়েজ নয় কিন্তু আপনি দূরে রেখে কোরআন শরীফ পড়তে পারবেন ওয়াজু ছাড়া অবস্থায় তো অমুসলিম যারা তাদেরকে আপনারা কোরআন শরীফের তারজমা তাফসীর কোরআন সহ দেন কোরআনের আয়াত সহ দেন কিন্তু তারজমা তাফসীর সহ দেন যাতে তারা অর্থ বুঝে এবং পড়ে তখন কোরআন ছাড়া অন্য অংশ বেশি বিদায় ওজু ছাড়া স্পর্শ করা জায়জ আর ইসলাম স্টাডি করার জন্য এটা জরুরি তখন এটা দেওয়া জায়জ হবে পড়াও জায়জ হবে স্পর্শ করাও জায়জ হবে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি কোরআনের ওয়ার্ডের মধ্যে বলবেন যে ওজু অবস্থায় কেউ গোসল অবস্থায় যেন কেউ স্পর্শ করে তো এই কথাটা মানে হাত দিয়ে স্পর্শ করার মাসালা এখানেই রয়েছে ছোট বাচ্চাদেরকে যদি দূরে থেকে পড়ান বা কায়দা ইত্যাদি পড়ান যেখানে কোরআন শরীফের আংশিক কিছু আছে আর কোরআন ছাড়াও অন্যান্য অংশ বেশি তখন আপনারা পড়াতে পারবেন হাত দিয়ে কোরআনি আয়াতের মধ্যে যে কোনো এই কিতাবের মধ্যে কোরআনের একটা আয়াত যদি থাকে তাহলে এই আয়াতের মধ্যে এক্স্যাক্টলি আমি কোরআনের আয়াতে আমি হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারবো না যদি আমার বজু না থাকে কোরআনের আয়াতের মধ্যে হাত দিয়ে স্পর্শ করা মানে কিতা কোরআন ছাড়া যে অংশ সেটা বেশিও যদি হয় তবুও এতে কোরআন হাত দিয়ে স্পর্শ করা আয়াতের উপর হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় হবে না যদি ওয়াজু না থাকে তো এই মাসালাগুলো খেয়াল রাখা আমাদের খুব দরকার ছোট বাচ্চাদের ব্যাপারেও আমাদের খুব বেশি মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি আর না হলে আপনি কোরআন দিয়ে হাত দিয়ে স্পর্শ না করে আর যদি পারেন না ওজু করানো মুশকিল হয় এরকম একটা কলম এরকম একটা জিনিস দিয়ে বলবেন যে অন্তত হাত দিয়ে তোমরা হাত দিয়ে স্পর্শ করবে না এইভাবে তোমরা পড়ে নেবে ওজু করানোর অভ্যাস আস্তে আস্তে গড়ে তুলবেন আর যদি মনে করেন যে সম্ভব হচ্ছে না কোথাও তখন মাজুরির অবস্থায় এই ধরনের কোনো হেলা এখতিয়ার করা বা এমন একটা পন্থা অবলম্বন করা যে হাত দিয়ে এক্স্যাক্টলি আয়াতের উপর স্পর্শ করার প্রয়োজন দেখা না দে সেটা একটু খেয়াল রাখলেন তো আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে আমরা পরবর্তী লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম জি আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আপনার বাচ্চাটা ভালো আছে আমি ওই যে হসপিটালে দেখা হইছিল আপনাকে হেল্প করছিলাম আচ্ছা আচ্ছা আপনি কোন দিন দেখা করছিলেন ওই যে রাতে আপনি আসছিলেন ওইখানে জি 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 মানে মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর শুকরিয়া এখন তো ওই বাচ্চার বয়স 12 দিন 12 14 দিন হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর শুকরিয়া আলহামদুলিল্লাহ আমি বলতেছিলাম যে মোবাইলে যে আমরা ওই সূরাগুলা পড়ি এটা কি আমরা আনা ওজুতে পড়তে পারি ধরেন কাজে বা এমনিতে এটা তো জানা দরকার প্লিজ আচ্ছা মোবাইলে আমি আমি বলছি এটা কি ইনশাআল্লাহ আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন আমরা অনেকেই মাশাআল্লাহ মোবাইলের মধ্যে কোরআন শরীফ পড়ে থাকি তো কোরআন শরীফ আমরা পড়ে থাকি যদি এইভাবে মোবাইল পড়ি মোবাইল নিয়ে আমরা পড়লাম আর এরপরে কোনো কর্নারে হাত দিয়ে আবার পরবর্তী পৃষ্ঠায় চলে গেলাম ইনশাআল্লাহ ওজু লাগবে না এখন যদি হাত দিয়ে ওই আয়াতগুলোর উপর স্পর্শ করতে হয় সেখানে নীতিগতভাবে ইন প্রিন্সিপল ওজু লাগবে না যেহেতু আপনি এক্স্যাক্টলি আয়াতের হেরফের উপর অক্ষরের উপর হেরফের উপর আপনি হাত দিচ্ছেন না অঙ্গুলি দিয়ে স্পর্শ করছেন না এর মধ্যে ওখানে গ্লাস আছে কিন্তু এটা গ্লাসের ভিতরে ওই শব্দগুলো পাবেন না কিন্তু অধিক আদবের দাবি হলো বেশি আদবের দাবি হলো যদি হাত দিয়ে স্পর্শ করতে হয় তাহলে ওজু করে নেওয়াটা উচিত কোরআন শরীফের আজমত কোরআন শরীফের গুরুত্ব কোরআন শরীফের মহত্ব কোরআন শরীফের সম্মানের একটা দাবি হলো ওলামাই কারাম বলছেন এবং অধিক সতর্কতার দাবি হলো যে যদিও আমরা মনে করি যে এক্স্যাক্টলি হাত দিয়ে আয়াতের শব্দের অক্ষরের উপর স্পর্শ করা কোরআনিক হেরুফ হেরফের উপর অঙ্গুলি দিয়ে স্পর্শ করাটা ঠিক নয় ওসু ছাড়া সেই অর্থে নীতিগতভাবে যদি দেখা যায় যে স্মার্টফোনগুলোতে আমরা হাত দিয়ে স্পর্শ করলে ওইটাতে হাত লাগছে না হাত দিয়ে স্পর্শ করা পড়ছে না কিন্তু এটা যেহেতু প্রায় পৃষ্ঠায় কাগজের লেখার মতোই বিষয়টি আর এটার খুবই কাছাকাছি আর কোরআন শরীফের বড়ত্ব মহত্ব এবং সম্মানেরও একটা দাবি আছে যে কোরআন শরীফ পড়া কোরআন শরীফের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করব ওমাইম শাহ ইন্নাহামিন তকওয়াল কলুব কোরআন শরীফের আদব তো হলো এমন কি যদি কেউ না দেখেও কোরআন শরীফ পড়ে তবু অধিক আদবের দাবি হলো বেশি আদবের চাহিদা হলো যে ওজু অবস্থায় পড়াটা বেশি উত্তম পড়া যদিও বা জায়েজ আছে কিন্তু 
বজু ছাড়াও জায়েজ আছে কিন্তু ওজু পড়ি ওজু করে পড়াটা বেশি উত্তম আর এখানে স্পর্শ করার ব্যাপারে যদিও আপনি মাসআলাগতভাবে বলে ফেলতে পারেন যে কোনো এক্স্যাক্টলি অক্ষরের উপর স্পর্শ হচ্ছে না মাঝখানে একটা স্ক্রিন রয়েছে এখানে কিন্তু এটা একেবারে পৃষ্ঠার কাঁচাকাচি হয়ে যাওয়ার কারণে কাগজে লেখার মত প্রায় হয়ে যাওয়ার কারণে অনেক ওলামায়ে کرام কোরআন শরীফের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং সম্মান প্রদর্শনের দাবির দাবি এটা উল্লেখ করেছেন যে ওযু করে নেওয়াটা বেশি উত্তম হবে বেশি ভালো হবে দ্বিতীয় আরেকটা কথা যে আগে মানুষ কোরআন শরীফ যখন পড়তো তখন ওযু করে আসতো রেহাল সামনে রাখতো এই রেহালের উপরে কোরআন শরীফ রাখতো এর উঁচু জায়গায় কোরআন শরীফ রাখতো একটা মুসাল্লা বিছিয়ে বা ভালো পাক কাপড় বিছিয়ে এরপরে ওযু করে কোরআন শরীফ সামনে রেখে মনোযোগ দিয়ে আদব সহকারে বসে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করত আর এই ভাবে কোরআন শরীফ আবার কভার করে রাখত এই যে কাজটা করত একজন কোরআন পড়ার জন্য ওযু করলো ওযু করে সে কোরআন বের করলো উঁচু জায়গায় রাখলো তখন কোরআনের প্রতি যে শ্রদ্ধা অন্তরের মধ্যে সৃষ্টি হয় অটোমেটিকলি সেই শ্রদ্ধা বোধটা আস্তে আস্তে আজকে ডিজিটাল যুগের কারণে কম হয়ে যাচ্ছে তো কোরআন শরীফের প্রতি একটা শ্রদ্ধা কিতাব খোলা কিতাব খুলে পড়ার মধ্যে যে অন্তরের মধ্যে একটা সম্মান প্রদর্শনের যে ভাব সৃষ্টি হয় সেই ভাবটা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে আর এই ভাবটা কোরআনের প্রতি সম্মানের সম্মান প্রত্যেক মানুষের অন্তরে সৃষ্টি হোক এই যে একটা দাবি কারণ কোরআন শরীফের তাজিম হবে তাকরিম হবে সম্মান প্রদর্শন হবে এই সম্মান প্রদর্শনের যে অনুভূতি সেটা প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে সৃষ্টি করাও কোরআনেরই অন্যান্য হুকুমের দাবি বিধায় সেই দাবি পূরণে মানুষদেরকে আরও অগ্রগামী হওয়ার জন্য ওজুর পরামর্শ দেওয়াটা একটা ভালো পরামর্শ যদিও বা আইনত বাধ্য করা যাবে না ওজুর জন্য কিন্তু আস্তে আস্তে যদি এইভাবে সবাই শুধু বাইরে পড়ে আর কোরআনের জন্য কোরআন শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আগের যে একটা মানুষের মধ্যে যে মনোভাব ছিল সেই মনোভাবটা যদি আস্তে আস্তে কম হয়ে যায় তাহলে মূলত কোরআন শরীফের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আবেগটা কমে যাবে আর এই কমে যাওয়াটা মুসলিম সমাজের জন্য একটা দুর্বলতা এবং ক্ষতিকর দিক এবং সংশোধনযোগ্য ব্যাপার সেটা থেকে উম্মতকে রক্ষা করার জন্য ওজুর উত্তম হওয়ার পরামর্শ দেওয়া এবং ওজু করানোর দিকে অগ্রসর করা এটা একটা উচিত কাজ বলে মনে করি আল্লাহ তালা তৌফিক দান করুন আমল করার আল্লাহ আমিন এরপরের লাইনে কি কেউ আছেন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আপনি ভালো আছেন নি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুকরিয়া জি আমিনে আমার এই দোয়া করতে হবে দোয়া চাই রাখুন আর যেতে আর আপনার যেতে আমি কিছু আমার নে খাতা নাই দা পুরো হইতা আমার তো ছেলে খাম পাইছেন তাই আমি দোয়া ও করে ইসলাম মাশাআল্লাহ তো দোয়া করতে আপনার আর ভালো থাকতে সুস্থ থাকতে খাম খান করতে موسیقی ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اي دعاء تو বিশেষ ভাবে পড়বা আর চেষ্টা করবা শুধু দোয়া দ্বারা হইতো না দাওয়াত এবং দোয়া চেষ্টা এবং দোয়া দুইটা দুইটা প্রয়োজন আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করুক اللهم আমিন মাশাআল্লাহ আজকে আমি হজরত মাহাবিয়া রদি আল্লাহ তাল আনহু সম্পর্কে জরুরি আলোচনায় ব্যস্ত ছিলাম দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর একজন বরণীয় গুরুত্বপূর্ণ বরকতময় শাসক হিসাবে হজরত মাহাবিয়া রদি আল্লাহ আনহু তার খেদমত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত আপনি চিন্তা করেন হজরত মাহাবিয়া রদি আল্লাহ আনহুর আপন বড় ভাই ছিলেন হজরত ইয়াজিদ বিন আবি সফিয়ান ওনার ছেলে যে ইয়াজিদ ওই ইয়াজিদ নয় হজরত ইয়াজিদ বিন আবী সুফিয়ান রবি আল্লাহ তালহু অনেক বরকতময় সাহাবি ছিলেন অনেক যোগ্যতা সম্পন্ন সাহাবি ছিলেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাহাবি ছিলেন উনি ওই সিরিয়া এলাকায় থাকতেন আর সিরিয়া যখন বিজয় হলো তো সিরিয়া বিজয়ের পর 
হজরত উমর রদি আল্লাহ আনহু হজরত ইয়াজিদ বিন আবি সুফিয়ান রদি আল্লাহ আনহু আল আনহুর যুগতার কারণে অসংখ্য অগণিত সাহাবায়ে کرامকে বাদ দিয়ে ইয়াজিদ বিন আবি সুফিয়ান রদি আল্লাহ আনহুকে সেখানকার গভর্নর বানালেন এই গভর্নরটা কোনো মামুলি নয় এখন বর্তমান কোনো আমাদের যে ছোট ছোট দেশগুলোর যে রাষ্ট্রপ্রধান ওই রাষ্ট্রপ্রধানের স্তরে ওনারা ছিলেন তখন ওই এক জায়গার গভর্নর হওয়াটা এত বড় ব্যাপার ছিল এখন যে এক একটা দেশ তখন এটা এক একটা প্রদেশ ছিল আর ওই পুরো সিরিয়া পুরো প্যালেস্টাইন এই অংশগুলো ছিল সিরিয়া তো এর প্রধান ছিলেন হজরত আবি জিদ বিন আবি সুফিয়ান রদি আল্লাহ আনহুর ইন্তেকালের পরে হজরত হজরত আমর ফারুক রদি আল্লাহ তালা আনহু ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রদি আল্লাহ আনহু তিনি হজরত মাহাবিয়া রদি আল্লাহ তালা আনহুকে সিরিয়ার গভর্নর বানালেন শাম এলাকার শামের গভর্নর বানালেন মাহাবিয়া রদি আল্লাহ আনহুর সময়ে এই অর্দন বা জর্ডান প্যালেস্টাইন এই সবগুলো সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত হলো এগুলো সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত তিনি করলেন তো উম্মতে মুসলিমার তো উনি দীর্ঘ বিশ বছর পর্যন্ত সিরিয়ার গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন দীর্ঘ বিশ বছর পর্যন্ত এই সময়কাল সম্পর্কে কারো কোনো প্রশ্ন নেই এই সময়কাল সম্পর্কে কারো কোনো কথা নেই হজরত উমর রদি আল্লাহ তালা আনহু দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত খেলাফত কাল তার ছিল বা বারো বছর বা হজরত উসমান রদি আল্লাহ আনহুর বারো বছর ওনারা পুরো সময় অতিবাহিত করলেন হজরত উসমান রাজি আল্লাহ আনহুর পুরো খেলাফত কালে শাসন আমলে হজরত মাহাবিয়া রদি আল্লাহ আনহু সিরিয়ার শাসক ছিলেন এরপরে তিনি পুরো আমিরুল মিন হিসাবে পুরো মুসলিম জাহানের খলিফা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন আমিরুল মিন হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি আরও বিশ বছর মানে পঁচিশ বছর প্রায় তো পঁয়তাল্লিশ বছর ওনার পুরো সময় কালটা দাঁড়ায় তার শাসন শাসন আমল এর মধ্যে এত খায়ের এত মঙ্গল এত কল্যাণ রয়েছে যা বলে শেষ করার মতো নয় সুবহানুল্লাহ আহলাম উম্মতি এক হাদিসের মধ্যে বলছে আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেমন আরহাম উম্মতি আবু বকর আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রাহামদিল দয়া পরবশকে হজরত আবু বকর সিদ্দিক ও আসাদ হুমফি আমরিল্লাহ উমর উমর রদি আল্লাহ হলেন আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে আদল ইনসাফের ব্যাপারে সবচেয়ে সেরা তো রাহম করম দয়ার দিক দিয়ে হজরত আবু বকর এক নম্বর হজরত সবচেয়ে বেশি হজরত উমর রদি আল্লাহ হলেন আল্লাহর বিধানের উপর কঠোরতা এবং ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এক নম্বর আর অন্যের প্রতি দয়া পরবশ হওয়া দান দাক্ষিণ্য বদান্যতা সখাওয়ত সখি এবং দাঁতা হওয়ার ব্যাপারে আর হায়া এবং শরম এবং লজ্জার ব্যাপারে হজরত ওসমান রদি আল্লাহ আনহু এক নম্বর পার্সোনালিটি হায়া শরম লজ্জা লজ্জাবোধ জুদ ও সখা মানে বদান্যতা অন্যকে দান করা মেহমানদারি তো এই সমস্ত গুণাবলী হজরত ওসমানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল বাহাদুরি বীরত্ব হজরত আলী রদুল্লাহ আনহুর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল এবং বিচারপতি হিসাবে তার ফয়সলা আকবাহম আলী উম্মতের যত সমস্যার সমাধান দেওয়া যত ধরনের প্রবলেমস আছে ইস্যুজ আছে এগুলোকে সলভ করা এটার মধ্যে হজরত আলী রদুল্লাহ আনহু বীরত্ব এবং ফয়সলার মধ্যে উনি সর্ব সর্বোচ্চ একইভাবে বলা হচ্ছে আহলাম উম্মতি মাহাবিয়া আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হেলম সহনশীলতা যার মধ্যে আছে তিনি হলেন হজরত মাহাবিয়া সহনশীলতা তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হজরত উমর রদুল আনহুর সামনে এসে কেউ একজন কি যেন একটু নেগেটিভ কথা বলতে চাচ্ছিল বললেন এই কোরাইশের এই জওয়ানকে ছেড়ে দাও বাদ দিয়ে দাও তাকে বাদ দিয়ে দাও এমন মানুষ যে মারাত্মক রাগের সময় যিনি হাসে যিনি মারাত্মক রাগান্বিত অবস্থায় যিনি হাসতে পারে এমন মানুষের কথা তুমি বাদ দিয়ে দাও সুবাহ একটা রায়ত অনেক দুর্বল আবু বকর এবং উমর রদুল আনহুদ ওই দুজনকে আল্লাহর নবী বলছেন যে তোমরা মাহাবিয়াকে এই মশোরার মধ্যে সামিল করো ইন্নাহুল্লা কাউইয়ুন আমিন যে তিনি হলেন কাউই এবং আমিন খুব শক্তিশালী এবং হজরত মাহাবিয়ার সিয়াসত বিচক্ষণতা এটা মশুর একটা ব্যাপার এই উম্মতের মধ্যে অসংখ্য গণিত ইসলাম কতটা দেশ তিনি জয় করে ইসলামের বিজয় পতাকা তিনি উড্ডিন করেছেন 
শুধু একটা জিনিসই মনে আছে যে ইয়াজিদকে তিনি তার পরবর্তী শাসক নিয়োগ দিয়ে দিয়েছিলেন এর পিছনে অনেক রাজনৈতিক কারণ আছে অসংখ্য অগণিত পরামর্শ আছে বেশ কয়েকজন সাহাবিদের পরামর্শ আছে ইয়াজিদের অনেক দুষ্কর্ম শরাব পান কবিরা গুনাহ করা বিভিন্ন ধরনের কবিরা গুনাহ করা জুলুম নির্যাতন করা সাহাবে কারামের উপর অত্যাচার করা আহলে বেতের অবমাননা এই সমস্ত দুর্বলতা যদি কারো মধ্যে পাওয়া যায় সে অবশ্য অবশ্যই ফাঁসিক সে অবশ্য অবশ্যই গুমরা কাফির বলা বড় মুশকিল কারণ ইমান যদি সামান্যতম তাকে বড় থেকে বড় জালিম হতে পারে কিন্তু ইমান যদি সামান্য থাকে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের উপর তাহলে আমরা কাউকে কাফির ডিক্লেয়ার করতে পারি না এটা অনেক কঠিন ব্যাপার এই সব জিনিস যদি থাকাও থাকে কারো মধ্যে তাহলে মানে প্রকাশ্যে যদি এই সমস্ত দুর্বলতা থাকে গুনাহ কবিরার এর থেকে এবং জুলম নির্যাতন যদি কারো মধ্যে থাকে তাহলে কোনো সাহাবি তাকে এমন মানুষকে সমর্থন দিতে পারেন না কয়েকজন সাহাবিও যে হজরত মাহবিরতুল্লাহ আনহুকে মানে পরামর্শ দিয়েছেন এবং ইজিদকে পরবর্তী শাসক নিয়োগ দেওয়ার ব্যাপারে তাদের সম্মতি জানিয়েছেন তো হজরত শেখুল ইসলাম মুফতি তাকির উসমানি সাহেব বলছেন যে এই সমস্ত পাপাচার যদি প্রকাশ্য হতো দেবালুকের নিয়ে স্পষ্ট হতো এবং জানা থাকতো তখন তো কোন আল্লাহর নবীর সাহাবি সম্পর্কে আমরা এই চিন্তাও করতে পারি না যে প্রকাশ্যে এই সমস্ত গুণা তার মধ্যে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কোনো সাহাবি তাকে পরামর্শ মানে সম্মতি দিতে পারেন তার পক্ষে রায় দিতে পারেন এটা হতেই পারে না এটা অসম্ভব মাহবি রতুল্লাহ আনহুর ব্যাপারটা একই রকম হজরত মাহবি রতুল্লাহ আনহু সম্পর্কে এই বর্ণনাগুলো মানুষ দুনিয়ার সামনে পেশ করে না যে তিনি এই নিয়োগ দেওয়ার ব্যাপারে দিয়ানতান তিনি মনে করতেন যে মানে সঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তিনি এর আগে দোয়া করেছেন ইতিহাসের কিতাবগুলোতে তার এই দোয়া রয়েছে যে হাল্লাহ যদি মাহবিয়া যদি সঠিক হয় যদি ইয়াজিদ যদি সঠিক হয় আর তার খেলাফ যদি তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় আর তুমি যদি এর কাজের জন্য যোগ্য মনে করো তাহলে আল্লাহ এই নিয়োগ দেওয়াটাকে তুমি কবুল করো বাস্তবায়িত করবার তৌফিক দান করো আর যদি এই যোগ্যতার মধ্যে না থাকে তাহলে তুমি ইয়াজিদকে নিয়ে নাও উঠিয়ে নাও এর আগে এই ধরনের দোয়া হজরত মাহবির আনহুকি করতে পারে নিজের ছেলে সম্পর্কে বা ছেলের প্রতি ভালোবাসার কারণে এমন কাজ করছেন এমন নয় আসলে ঘটনা কি এত বড় দেশ হয়ে গিয়েছিল মুসলিম বিশ্বের পরিধি এত বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল যে পরবর্তীতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সৃষ্টির জন্য একটা পদক্ষেপ তো নিতেই হয় এই পদক্ষেপ নেয়ার ব্যাপারে ভুলের সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে হজরত মাহবিরতুল্লাহ আনু সম্পর্কে ইতিহাসের মধ্যে রয়েছে যে এজিদকে দিচ্ছেন এজিদ সম্পর্কে এই এমন দোয়া করছেন যে সে যদি সঠিক হয় আর আমার এই সিদ্ধান্ত যদি সঠিক হয় আর সে যদি পরবর্তী শাসক নিয়োগ নিয়োজিত হওয়ার ব্যাপারে যদি যোগ্য হয় তাহলে তুমি এই ফেসালাকে বলবৎ রাখো না হয় এর আগে তুমি তাকে উঠিয়ে নাও খুতবার মধ্যে এই দোয়াগুলো করছেন জুমার খুতবার মধ্যে মাহবিরতুল্লাহ আনহু এই দোয়া করছেন এর দ্বারা আপনারা বুঝতে পারেন যে হজরত মাহবিরতুল্লাহ আনহুর সততা নিষ্ঠা প্রশ্নাতীত ছিল এবং তিনি হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাজুল্লাহ আনহুর কথাটা আপনারা মনে রাখবেন ইন্নাহ রাজুল উন ফকি একটা মাসআলার মধ্যে তার নিজস্ব একটা রায় ছিল মাহবিরতুল্লাহ আনহুর অন্য সাহাবি কমপ্লেনের সুরে এসে বলেছিলেন যে ওনার তো ভিন্ন রায় হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাজুল্লাহ তালা আনহু বলেছেন যে না তিনি মুজতাহিদ তার ইজতেহাদের যোগ্যতা রয়েছে তিনি মুজতাহিদ সুতরাং তিনি এ ব্যাপারে তার নিজস্ব মতামত রাখতেই পারেন সুতরাং তাকে ছেড়ে দাও তো মাহবিরতুল্লাহ আনহুর মুজতাহিদ তিনি কাতিবে ওয়াহি ছিলেন তার বিশ্বস্ততা যদি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায় তাহলে কোরআন কোরআনের বাস্তবতা এবং কোরআন বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায় তো আল্লাহ তালা এই কথাগুলো যেন আমাদেরকে বুঝবার তফিক দান করেন হজরত মাহবি রতুল্লাহ তালা আনহু সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা যায় তিনি হজরত দেখেন জঙ্গে সফিন হয়েছে আলী রজুল্লাহ আনহু আর মাহবি রতুল্লাহ আনহুর মধ্যকার যুদ্ধ হয়েছে তো দোনো দোনো দিক থেকে মানুষ শহীদ হয়েছেন আর দোনো দিককার মানুষ যারা শহীদ হয়েছেন তাদের তাদের জানাজার নামাজ হজরত আলী রতুল্লাহ আনহু ইমামত করেছেন আলী রতুল্লাহ আনহু জানতেন যে ওরাও ঠিক এরাও ঠিক এবং স্বয়ং হজরত আলী রতুল্লাহ আনহু নিজে বলেছেন ইয়া আইহান নাস লাদ তকরাহ ইমারত মাহাবিয়া তোমরা মাহাবিয়ার এই ইমারতকে তোমরা অপছন্দ করো না মাহাবিয়া চলে গেলে তোমরা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এই ধরনের মন্তব্য এবং বক্তব্যের দ্বারা 
আমরা বুঝতে পারি যে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কার اختلاف থাকা সত্ত্বেও আমরা তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং জবান বন্ধ রাখা খুবই জরুরি একটা ব্যাপার তা সকল সাহাবায়ে কেরামের প্রতি সমান मोहब्बत ভালোবাসা থাকা কোরআন হাদিসের দাবি এই দাবি পালনের পূরণের তৌফিক জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করেন আজকে প্রোগ্রামের সময় শেষ হয়ে গেছে দোয়ার অনুরোধ রেখে এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু